Árið var 1970 og Salvador Allende var nýkjörin forseti Chile. Hann stóð frammi fyrir vandamáli. Hægkerfi landsins var í rúst. Það var enginlega að sjá fram úr viðskauta hallanum, það bara var allt í óefni. Og hann bráða þá að hafa samband við þennan mann, Stafford Beer, sem að um, var breskur sérfræðingur í mjög undarlegri vísindugur eins og meitir Cybernetics, sem snýst um að rannsaka uh, áhrif stjórnstruktura á upplýsingaflæði. Og þessi maður, hann ákvað bara að kíkja til Chile og hjálpa til við að uh, endur hann að hagkerfi landsins. Og uh, þá var hugmyndin að sat, tengja saman öll framleiðslufyrirtæki, allar námur, allar verksmiður, allt saman í landinu við risasótt tölvunet sem hefði það hlutverk að uh, miðla upplýsingum um ástand hagkerfisins alls að bara í gegnum kerfið og til sjörtsöðar í Santiago. Og uh, hugmyndin með það var að sat, þá væri hægt að sjá ástand landsins sem hild bara um leið, bara með góðum fyrir var að það væri alltaf hægt að breyða sig vandamálum um leið og þau kæmi upp. Eða það væri fyrirtæki sem að fengi ekki nóg mikið af hráefni, þá bara væri hægt að breyða sig því. Og þetta þýtt líka það að það væri alltaf hægt að sjá hver heldar þjóðaframleiðslun var á hverjum tímapunkti, bara með mjög afgerum þetta hætti. En uh, niðurstaðan var svo að þetta kerfi var sett í gang í tilraunarskinn 1973 og heimsmarkarsverði á kopar sem er að lútfyrning þar að Chile rauk upp. Það bara margfaldaðist bara yfir árið og hérna, það má svo sem spyrja sig hvort að þetta kerfi hafi haft áhrif á það en það skiptir í raun engum máli vegna þess að 11. september 1973 þá reyðist Augusto Pinochet inn í Santiago, Drab Allende og Cybersinn verkefni dóð með honum. Hvað vitum við í raunni um hægkerfi landsins í dag eða heimsins? Hún er 40 ár sem þessi tilraun var gerð og við vitum í raunni ekkert nýtt. Við vitum ekkert meira um hvað ástand hægkerfisins er. Við erum með alls konar svona þægilar tölur, við erum með markarsverð, heimsmarkarsverð uh, og þannig að við höfum alls konar neyslvís tölur, gengisvís tölur, uh, gengi hlutabreifa en við, höfum, við vitum ekkert hvers sem ekki er nákvæmlega framleitt. Við vitum ekki neitt. Við veit einhver nákvæmlega hvers sem ekki er framleitt af, já, segjum, stroglegðurum. Svo <laughs> sagt, En þá er alveg spurning bara hvernig er hægt að bæta þetta og uh, mér finnst gott í þessu uh, sem sagt uh, staðrindin, uh, við séð tekið alltaf mat sem dæmi um þetta 923 miljón manns liðu hungur árið 2007 við erum að tala um að einn af hverjum sex jarðarbúum cirka var við hungursneið á einhverjum tíma ársins og þetta þýðir að sem sagt, uh, það voru um uh, ein mannum vera á hverju sekundu sem dó úr hungri. Þetta þýður að sem ég steig hingað upp þá eru svona, svona 300 manns búin að degi úr hungri. Þetta er um 20 miljón manns eða 30 miljón manns ári. Þannig að sem sagt og það er barn sem deyr á sex sekundu fresti því sjáu hvert ég er að fara með þessu. Þannig að það væri mjög auðvelt að álegt út frá þessu að það sé bara ekki til nú mikið mat í heiminum. Og þetta er hugmynd sem við er búið að í okkur í rétt rúmlega 200 ár. Þetta er frá uh, manni sem hér, Thomas Maltus sem sagði í stuttu máli að uh, án sterkar miðstýringar á útdeilingu auðlinda þá myndi fólk taka og taka og taka og aldrei gefin eitt til baka, auðlindanum myndi klárast og allir myndi deyja. <laughs> en ef við skoðum þetta aðeins, meðal bandreikmaður segi, borðar samkvæmt landbúnaður og ennið bandreikana 884 kg mat á ári. Og í dag eru um 6,4 miljardar manna á jörðinni. Þannig að þetta þýður við þurfum um 6 miljardar tonna mat á ári. Ok. Hver er heimsfamleiðslum eh, að grænmiti? Það er 6,4 miljón tonn, sem, eh, miljardar tonna, sem þýður að allir gæti verið grænmitisættur. Kjöt, það er eh, 3,6 miljardar tonna, eh, það er fiskur, 150 miljón tonn, og mjólkvörur, 35 miljón tonn, þannig að við staðrindin svo það er nóg til. Við bara eigum nóg til að mat. Af hverju er þá fólk að deyður hungri? Hvað er málið? En sko, það mætti skoða þetta út frá 
bara hvernig er iðnaðkerfið okkar byggt upp. Og það þarf ekki að kafa mikið ofan í, það er fullt af fínum gagnum hvernig til um þetta. Og það þarf ekki að kafa mjög djúft ofan í þá til þess að sjá það að þetta sama á við um nánast allt. Það þetta sést þegar maður skoðar um, byggingarefni, það er sést um orku, vatn og svo erum við byrjað að trúa þessu svo mikið að við erum byrjað að framleiða skort á, á alls konar vörum sem er ekkert skort rá, tónlist, bíómyndir, þekking. Þannig að það er hægt að dreifa þekkingu til allra jarðabúa á nákvæmlega þeim kostnaði sem kostaði að búa til fyrst eintakið og það frýtt bara umfram þennan auka kostnað, það er þess stopp kostnaðin. Þannig að við erum að spyrja okkur hver eru máttu stoppar í þennaðarins. Fyrst er skortur eða gerfiskortur sem að gengur út á það að, að trúa því bara mjög staðfast að það sé alltaf skortur á öllu. Og þetta er eitthvað sem við vitum að er ekkert allt of satt. Annar máttu stoppin er eignaréttur. Við þurfum að eiga allt í dag. Það, það þarf alltaf einhverja eiga allt. Það er bara núna í sumar byrjaði einkavæðing vatt, sagði Íslandi. Að vísu þetta var bara formbreyting á lögum eitthvað svo leiðis, en, um, en svo satt, þetta bara mun taka gildi og, og bráðum, veist, hva, eru allir að fylla va, vasunni sinni vatni? Er, er það vandamálið? Ég held ekki. Miðstýring er annar þáttur í þessu. Það er, hvergi sá með meiri miðstýringu heldur en akkurat þar sem eignar eftir um hvað var hvað sterkastur og hjá einum aðala sem var Sovjetríkun. Right? Og svo kemur alheimsvæðingin sem er flipsæðið, þegar maður hefur minni miðstýringu þá hefur maður meiri alheimsvæðingu, allir er býtast um bitana. Veist, fólk vill vera með útibú í, í London, Amsterdam, Beijing, er það ekki? Og svo kemur náttúrulega fjöldaframleiðslun, arfleið slóans, sem hugmyndin var þá að vera hægt að fjöldaframleiða, bara framleiða 10 miljón hluti á, á sama verði og kostar búið til 10 ekkert spurt að því hvort að við viljum endla 10 miljón hluti. Og ég er ekkert hérna til þess að, á, já, já, mælinu rangrangur uppholdi mitt. Hérna, þessi ofur áherslu á mælanlegan árangur. Alltaf árangur, alveg sama hvað það kostar, svo lengi sem það er ódýrt. Við viljum, við viljum enga auðmingja, við viljum enga listamenn eða hugsuði, við viljum enga, veist, rebla, við viljum bara vinnu þjarka og, veist, sem helst vélmenni, sem taka engin laun og geta unni allan sólringin. En, veist, var ekki hægt að gera hlutna aðeins öðru sig. Ég, veist, meina, ég er ekkert endilega að segja að þetta sé allt sem slæmt. Þetta hefur alltaf jákvæð og neikvæða þætti. En við ættum að skoða þetta, endurskoða þetta jafnvel. Bara pæla í því hvort það sé ekki hægt að gera hlutna aðeins öðru sig. Og uh, það sem þá komum við að því sem ég byrjaði á því að tala um, sem er upplýsingar. Við höfum allt og allt með svo mikið upplýsingum í dag, men að annar hvað maður er inni örugglega, lifir og hrærir sér fram tölvuskjá að, að pæli upplýsingaflæði. Hvert einasta fyrirtæki í heiminum er í upplýsingaðinna. Þetta er kannski ekki heldbindi notkunna orðinu, en hvert einasta fyrirtæki er stjórn með upplýsingaflæði til viðskiptvinna, til hluthafa, til uh, annar starfsmanna eða, uh, eða bara bæði út og inn úr fyrirtækjum. Bestu fyrirtækjum gerir þetta mjög vel. Þau tryggja það að ekkert þú upplýsingu fari út úr fyrirtækjum um akkurat það sem við vilja. Og, ekki, og þeir reyna að hámarka upplýsingaflæði innan fyrirtækisins og lámarkaði út. Þannig að, sem sagt, ef við pælum í svo frá svona upplýsingaflæði og segjum, hvað segið við um að bara opna upplýsingaflæði, opna allar þess að gagnagrunn og allt það. Það er ekki alveg nú, men þess að við sverum alltaf að pæli framtíðinni. Hvernig, hvað er um að líka endurskoða forsendunar, sleppa skortinum, sleppa uh, öllu þessu rugli, og fara til nútímans þar sem að við höfum alveg hreina leikvöll við, við erum alltaf að tala um að endurbygga Ísland er það, ekki? það er það sem þetta hefur snúst um í dag Hvað um að prófa eitt Hvað um að fara út í nýja innbyltingu þar sem að manns hugur kemur í stað mannsandar fólk skiptir meira máli en eignir þar sem skorturinn er viðsferri og náttúrum fari njóta vafans Það er þetta eins og góð hugmynd. Ég held það. Til þess að gera þetta, ég þarf 6,4 miljarða sjálfbóðu við það. Takk. <tjum>